Good afternoon. Uh, my name is Antonio Fritzi. I uh, just finished up my master's at Oblate School of Theology. Um, so I'm relieved and very happy to be here with you. Uh, <laughs> um, in his encyclical Laudato Si, Pope Francis notes that climate change is among the principal challenges that humanity is facing today. He describes what's happening to Earth, our common home, as a global problem with grave implications, environmental, social, economic, political, and for the distribution of goods. Indeed, climate change is a primary example of a breakdown in human relationships with Earth and with each other. We can see further evidence of this breakdown in incidents and systems of racism, sexism, violence, that God calls us together to confront. The challenges we face today are similar to those that characterize the historical context in which the Bible was written. Flood, drought, war, famine, slavery, rape, and disease, all of these appear in sacred scripture. And they're often key elements of human beings fulfilling or failing to fulfill our covenant with God. Furthermore, and for generations, passages of sacred scripture featuring these elements have been used to explain and even justify ongoing sin against earth and against our fellow human beings. Quiere decir que el Papa Francisco señala que el cambio climático es uno de los desaf desafíos principales en que hoy en día se enfrenta la humanidad y que aumenta los incidentes y sistemas de racismo, sexismo y violencia que Dios nos llama a enfrentar. Los desafíos que enfrentamos hoy son similares, similares a los que caracterizan el contexto histórico en el que se escribió la Biblia. Inundaciones, sequías, guerras, hambrunas, esclavitud, violaciones, enfermedades, todas ellas aparecen en la Sagrada Escritura. Y los pasajes de la Sagrada Escritura que contienen estos elementos se han utilizado para explicar, incluso Justificar el pecado contra la tierra y contra nuestros vecinos. Today we turn our focus to these passages and try to understand how we can interpret them from the perspective of the Roman Catholic tradition. We are trying to respond to the question, how can we interpret an ancient text like the Bible in a way that can speak to the challenges of the present without distorting its message? Hoy nos enfocamos en responder a la pregunta, ¿Cómo podemos interpretar un texto antiguo como la Biblia de una manera que pueda abordar los desafíos del presente sin distorsionar su mensaje? My focus is on two biblical narratives about the relationship of human beings to the world, the creation accounts in Genesis 1 and 2. The book of Genesis does actually tell two different stories of creation, and they're probably among the most familiar passages of the Old Testament. Hoy, mi enfoque está en los dos cuentas de la creación en Génesis 1 y 2. El libro de Génesis cuenta dos historias diferentes de la creación y probablemente se encuentran entre los pasajes más familiares del Antiguo Testamento. In the first creation account, God creates the worlds in six days, resting on the seventh, and throughout, he's creating by speaking a simple command, let there be. On the sixth day, and after creating light and water and plants and animals, God finally creates human beings in his own image and likeness, blessing them with the instruction to be fruitful and multiply, to have dominion over the living things on earth. En la primera cuenta, Dios crea el mundo en seis días, descansando el séptimo, creando con un simple mandamiento, hagamos al ser. En el sexto día y después de crear luz, agua, plantas, animales, Dios finalmente crea a los seres humanos, a la imagen y semejanza de Dios, bendiciéndolos con la instrucción fructificar y multiplicarse, llena la tierra y sométela, domina todos los seres vivientes que se mueven sobre la tierra. The second creation account is very different. In the second account, God does all his work in a single day, and he creates human beings before the plants and animals in response to a particular need. There was no one to till the ground. God forms Adam out of the earth and breathes into his nostrils the breath of life. God then plants the Garden of Eden in the east and places Adam there as a gardener to cultivate and care for it. Water flows from Eden, splitting into four rivers, the Pishon, Gihon, Tigris, and Euphrates. 
God then commands Adam not to eat from the tree of the knowledge good of evil and recognizes that it's not good. He should be alone. So God creates the animals of the air and land as partners to Adam, but none of them are suitable. So God puts Adam to sleep, takes out his rib, and he makes a woman. En la segunda cuenta, Dios hace todo el trabajo de la creación en un solo día. Dios crea al ser humano antes que las plantas y los animales y en respuesta a una necesidad particular que no había quien labrase la tierra. Dios forma a Adán de la tierra y le ensufla en la nariz aliento de vida. Entonces Dios planta el jardín del Edén en el oriente y coloca a Adán ahí como jardinero para que lo cultive y lo cuide. El agua fluye del Edén y se divide en cuatro grandes ríos, el Pisón, Gijón, Tigris y Eufrates. Dios le ordena a Adán que no coma del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Luego reconoce que no es bueno que Adán esté solo. Dios crea a todos los, los animales del aire y de la tierra como socios y ayudantes de Adán, pero ninguno de ellos se, es adecuado. Entonces Dios pone a Adán a dormir y le arranca la costilla y hace una mujer. To interpret these texts, we're going to look at the world behind the text, that is the historical context in which they emerge. Then we look at the world of the text, that is the text themselves. And finally, we we'll look to the world of the reader, applying what we've learned to the challenges of our time. In this case, the ongoing crisis of climate change. Para inter interpretar estos textos, en primer lugar, miramos al contexto histórico en que surgieron los textos, llamado el mundo detrás del texto. En segundo lugar, exploramos el mundo del texto, examinando los textos en sí. En tercer lugar, recurrimos al mundo del lector, aplicando lo que hemos aprendido a los desafíos de nuestro tiempo, en este caso, el cambio climático. The Pontifical Biblical Commission recognizes that scripture, as much as it's the word of God in human language, has been composed by human authors, meaning that while it's inspired by God, it was written by human beings. Moreover, not one word of the Bible was originally written in English. The versions of the Bible most Christian faithful use today are translations into modern languages of texts that were composed in ancient languages, Hebrew, Aramaic, and Greek. Uh, aunque la Sagrada Escritura está inspirada de Dios, fue escrita por seres humanos. Ni una sola palabra de la Biblia se escribió originalmente en inglés. Las versiones de la Biblia que la mayoría de cristianos usan hoy en día son traducciones de idiomas modernos de textos originalmente compuestos en idiomas antiguos, hebreo, arameo y griego. The historical context in which the Bible was written affect the origin, formation and development of the text. And to study these things is to study the history of the text, which is necessary if we want to understand the meaning of an ancient text like the Bible. Por eso el contexto histórico en el que se escribió la Biblia afecta el origen, formación, desarrollo, preservación del texto. Estudiando estos factores puede ayudarnos a comprender el significado que los autores originales querían transmitir. The first creation account was probably composed in the 7th to 6th centuries BC, a very tumultuous time for the people of Israel. The Assyrian Empire had conquered the northern kingdom and the southern kingdom of Judah was in the Babylonian captivity. It appeared that the land promised by God through Abraham had been lost. In response to this chaos and defeat, the authors of the first creation account stressed divine control over world events that transcends human powers to understand. Such a stress on divine control is evident throughout the first account in the orderly description of creation and the simple command of God's word. La primera cuenta de la creación probablemente se compuso en los siglos 7 o 6 AC, una época de gran tumulto para el pueblo de Israel. El imperio asirio había conquistado el reino del norte y el reino del sur de Judá fue llevado al cautiverio babilónico. Parecía que la tierra prometida por Dios se había perdido. En respuesta a tal caos y derrota, los autores del primer relato de creación enfatizan el control divino que, que, es, que transciende cualquier poder humano para comprender. Tal énfasis en el control del divino es evidente en la descripción ordenada de la creación. 
The second creation account was probably composed in the 10th century, and it's thus the older of the two accounts. The second one is actually older. This was a period of transition and unity and expansion for Israel. They enter the promised land, settling first as an organized confederation of tribes ruled by judges. Then they transition to a formal institutional government under a united kingdom. From the perspective of the people of Israel at the time, their history has largely been one of deliverance by God and fulfillment of his covenantal promise that they were going to take possession of the land. Given this context, it's unsurprising that the second creation account depicts a much more intimate act of creation with God forming Adam out of earth and breathing life into him, as well as making woman out of Adam's rib. Moreover, the second creation account provides geographic reference points, the rivers flowing from the Garden of Eden in the east. And this prompts the question, east of where? Knowing that the Tigris and Euphrates are in contemporary Iraq, we can see that they're east of the land of Canaan, today's Israel-Palestine. La segunda cuenta de la creación se compuso en el siglo X AC y es la más antigua de las dos cuentas. Este fue un periodo en que el pueblo de Israel entra en la tierra prometida, estableciéndose primero como una federación de tribus. Luego hacen una transición a un gobierno institucional formal bajo un Reino Unido. Desde la perspectiva del pueblo de Israel en ese momento, su historia ha sido un gran parte uh, en gran parte una de un acto drama dramático de liberación por parte de Dios y cumplimiento de la promesa que tomarán posesión de la tierra. En este contexto no es sorprendente que la segunda cuenta describa un acto de creación mucho más íntimo, con Dios formando a Adán de la tierra y dándole vida, así como haciendo una mujer de la costilla de Adán. Además, la segunda cuenta de la creación da puntos de referencia geográficos, los ríos, que fluyen desde el jardín de Edén en el oriente, lo que suscita la pregunta al este de dónde. Sabiendo que el Tigris y Eufrautis están en Irak contemporáneo, uno puede ver que está en la tierra de Canaán, la actual Israel-Palestina. Our, our attention now turns to the texts themselves. We've already heard an overview of the two accounts in the introduction, so I will only make a few points here. First, in the second creation account, God creates Adam out of earth. In Hebrew, it's clear that Adam is not the name of the first human being, but rather a play on words. God creates a, he a human, in the Hebrew, Adam, out of earth or soil, in the Hebrew, Adama. We can understand then that Adam is not a man or a woman, but a mix of the two, an earthling. Moreover, God makes the woman out of Adam's rib, and Adam says, This one at last is bone of my bone and flesh of my flesh. This suggests that one being made out of the other establishes an intimate relationship between the two. It does not suggest that man is superior to woman. Moreover, when we consider that God makes and takes Adam from earth and also creates all the animals out of earth, it further supports an understanding of a deep interrelationship between human beings, animals, earth, and God. Ahora nos concentra en los propios textos. Hemos escuchado una descripción general de los relatos en la introducción, por lo que solo haré algunos puntos aquí. Primero, en la segunda cuenta, Dios primero crea a Adán de la tierra. En hebreo, está claro que Adán no es el nombre del primer ser humano, sino más bien un juego de palabras. Dios crea un ser humano, en hebreo Adán, de la tierra, en hebreo Adamá. Podemos entender entonces que Adán no es un hombre ni una mujer, sino una mezcla de los dos, un terrestre. Además, Dios hace la mujer de la costilla de Adán y Adán dice, dice, este por fin es un hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esto sugiere que el hecho de uno a partir del otro establece una relación íntima entre ellos, no que una en la que el hombre es superior a la mujer. Además, cuando consideramos que el Dios toma y hace a Adán de la tierra y también crea a todos los animales de la tierra, apoya la comprensión de una profunda interrelación entre los seres humanos, los animales de la tierra y Dios. Second point. In the first creation account, God creates woman and man in God's image and likeness. So it's probably not surprising that human beings share in this power through their dominion over all living things on earth. However, dominion should not be understood, as it too often is, as unlimited and direct domination over the rest of creation. 
Rather, the term means sharing in royal rule, sort of like a vassal, a regent, and ultimately responsible to the true king, namely God. En la primera cuenta de creación, Dios crea a la mujer y al hombre a imagen y semejanza de Dios. Dado que la primera cuenta de la creación enfatiza el poder de Dios, no es sorprendente que los seres humanos compartan este poder a través de su dominio sobre todos los seres vivos de la tierra. Sin embargo, dominio, dominio no debe entenderse como una dominación ilimitada al resto del cre, de la creación. Más bien, el término conota compartir el gobierno real, algo así como un vasallo o regente, en última instancia responsable ante el verdadero rey, es decir, Dios. Until now, we've been engaged in historical and textual analysis, which are largely common across Christian and Jewish traditions. Uh, as we turn to the world of the reader, however, distinctive elements of Roman Catholic scriptural interpretation become more important. In this case, we're reading and interpreting as Roman Catholics, which will naturally be different than how Jews or Reformed denominations of Christianity would read the text. Hasta ahora nos hemos dedicado al análisis histórico y textual, métodos que son en gran parte comunes en las tradiciones cristianas y judías. Sin embargo, ahora que nos dirigimos al mundo del lector, los elementos distintivos de la interpretación bíblica católica se vuelven más importantes. En este caso, estamos leyendo y interpretando como católicos romanos, lo que naturalmente será diferente a como los judíos o las denom denominaciones reformadas uh, leerían el texto. The most distinctive element of Roman Catholic interpretation is the emphasis on scripture and tradition as two expressions of one divine revelation. Thus, any Roman Catholic interpretation of scripture has to account for official church teaching. El elemento más distintivo de la interpretación bíblica católica es el énfasis en la escritura y la tradición como dos expresiones de una revelación divina. Por lo tanto, cualquier interpretación católica de las Escrituras debe tener en cuenta la enseñanza oficial de la Iglesia. The Catechism of the Catholic Church is an official collection of church teaching, and it describes three major characteristic, characteristics of Roman Catholic interpretation. Catholics pay attention to the content and unity of the whole of Scripture, both Old and New Testament. Catholics interpret Scripture within the living tradition of the whole Church, meaning that no one time or teaching conveys the whole of what scripture has to offer. Rather, the Holy Spirit is constantly at work, guiding the ongoing process of interpretation. Third, Catholics pay attention to the coherence of truths in God's revelation, meaning that we don't use just one method of interpretation, and we're most concerned with the word of God interacting with the ongoing living tradition of the church. El Catequismo de la Iglesia Católica es una colección oficial de la enseñanza de la Iglesia y describe tres características principales de la, de la interpretación bíblica católica. Los católicos prestan atención al contenido, contenido y la unidad de toda la Escritura. Los católicos interpretan las Escrituras dentro de la tradición viva de toda la Iglesia. Es decir, ningún momento o enseñanza transmite la totalidad de lo que las Escrituras pueden enseñar. Los católicos, en tercer parte, pre prestan atención a la coherencia de las verdades en la revelación de Dios, lo que significa que los católicos no usan un solo método de interpretación. Given these characteristics, Catholics cannot engage in fundamentalist or literalist interpretation that doesn't consider anything besides the words on the page. We have to be open to the fruits of various methods of interpreting scripture, even the findings of non-Catholic scholarship that accords with our own tradition. Dadas estas características, los católicos no puedan participar en una interpretación fundamentalista o literalista que no considere nada más que las palabras palabras de la página. Más bien, debemos estar abiertos a los frutos de varios métodos de interpretación de las escrituras, incluso a, incluso a los hallazgos de la erudición interpretación no católica que concuerde con nuestra propia tradición. Considering the two creation accounts from the perspective of the Roman Catholic Church, it's clear that we can't understand the relationship between human beings and earth as one in which humans can do whatever they want. Pope Francis tells us that that's not a correct interpretation of the Bible as understood by the Church. 
Being made in God's image and being granted dominion does not justify absolute domination over other creatures. Rather, as Pope Francis points out, the creation account suggests that human life is grounded in three fundamental relationships with our neighbor, with earth, and with God. The second account especially implies that there's a relationship of responsibility between human beings and nature. Ser creado a la imagen de Dios y recibir dominio no es no justifica el dominio absoluto sobre otras criaturas. La segunda cuenta implica especialmente que existe una relación de responsabilidad mutua entre los seres humanos y la naturaleza. As a result, human beings must respect the law of nature and their natural equilibrium. We have to recognize the inherent value of other living things in the eyes of God and put an end to our claim of absolute dominion over the earth. As Christians, and especially as Roman Catholics, we cannot remain silent in the face of rampant pollution, the abuse of our siblings in creation through industrial slaughter, the reckless exploitation of Earth's resources, and a suicidal disregard for climate change. Como resultado, los seres humanos deben respetar las leyes de naturaleza y su equilibrio. Debemos reconocer el valor inherente de otros seres vivos a los ojos de Dios y poner fin al reclamo humano de dominio absoluto sobre la tierra. Como cristianos y especialmente como católicos romanos no podemos permanecer en silencio ante la contaminación desenfrenada, el abuso de nuestros hermanos en la creación a través de la matanza industrial, la explotación imprudente de los recursos de la tierra y un desprecio suicida por el cambio climático. Todos estos van en contra y deshonran la Sagrada Escritura en que la afirmamos creer. creer. All of these things, pollution, industrial slaughter, exploitation of earth's resources, run counter to and dishonor the sacred scripture in which we claim to believe. Thank you. <laughs>